హాయ్ హలో గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవాన్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఈవీఎం వీవీప్యాట్ల మీద టాపిక్ ఉంటుంది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం చాలా రోజుల నుంచి గత లాస్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు అంతకంటే ముందు నుంచి కూడా మనం చూస్తున్నాం ఈ ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మొత్తం గోలగోల ఉంటుంది అక్కడ ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ అయింది ఇక్కడ హ్యాక్ చేశారు అది చేశారు ఫ్రాడ్ జరిగింది అవన్నీ జరిగింది మనం ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాం అయితే ఈ ఈవీఎం వీవీప్యాట్ల మీద రీసెంట్గా మన సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు అందరూ పేరు మోసిన న్యాయమూర్తులు అందరూ దిగ్గజాలు ఫిఫ్త్ జనవరి రోజున ఢిల్లీలో పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళ వాయిస్ వినిపించడం జరిగింది ఈ వాయిస్ వల్ల భారత జన భారతదేశ జనాలు ప్రజలు చాలా వరకు ఈ ఈవీఎం వీవీప్యాట్ల మీద అవగాహన రావడం కూడా జరిగింది వాళ్ళకి వాళ్ళు కూడా ప్రజలు కూడా ఇప్పుడు అటెన్షన్లో ఉన్నారు ఈవీఎంలో వద్దు వీవీప్యాట్లతో ఈవీఎం వీవీప్యాట్లతో ఎలక్షన్స్ వద్దు అనే ధోరణికి వచ్చేసినారు అయితే మొన్న రీసెంట్గా సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్ అయిన లాయర్ అయినటువంటి అరుణ్ అగర్వాల్ గారు ఈ పిటిషన్ని వేయడం జరిగింది ఈ ఈవీఎం వీవీప్యాట్లను తొలగించాలి అనేసి సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేయడం జరిగింది ఇది మొన్న ఫస్ట్ ఏప్రిల్కి హియరింగ్కి వచ్చింది ఆ హియరింగ్కి వచ్చిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు ఈసీకి ఎలక్షన్ కమిషన్కి దీని మీద జవాబు ఇవ్వవలసిందిగా ఆర్డర్ కూడా ఇచ్చింది సాధారణంగా మనుషులు తయారు చేసిన ఏ వస్తువు అయినా భూమి మీద ఈ ప్రపంచంలో ఆ వస్తువుని హ్యాక్ చేయడాలు మానిపులేట్ చేయడాలు ప్రతి అప్లికేషన్ కానీ ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఒక వస్తువు తయారు చేసి చేశారంటే దానికి హ్యాక్ చేయడము మానిపులేట్ చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అలాంటిది ఈవీఎం విషయంలో కూడా అట్లాంటివి జరుగుతూనే ఉన్నాయని చాలామంది విశ్లేషకుల వాదన అయితే ఈ ఈవీఎంల మీద వీవీ ప్యాట్ల మీద వీవీఎంల మీద ఉన్న అపోహలను ప్రజల నుంచి వాళ్ళ మైండ్ నుంచి తీసేయాలి అంటే అది ఎవరు తీయాలి అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ మాత్రమే తీయాలి ప్రజల్లో ఉన్న మైండ్లో ఉన్న డౌట్స్ అన్నీ ఎన్ని రోజులైతే మనుషులకు డౌట్లు ఈ వీవీఎం మీద అపోహలు ఉంటాయో అప్పటి వరకు సుప్రీంకోర్టుదే బాధ్యత సారీ సారీ ఎలక్షన్ కమిషన్దే బాధ్యత ఎలక్షన్ కమిషనే ఈ అపోహల్ని ప్రజల నుంచి తొలగించాల్సి ఉంటుంది అయితే అరుణ్ అగర్వాల్ గారు ఈ పిటిషన్ సుప్రీంకోర్టులో ఏం వేశారంటే మెయిన్గా మూడు మెయిన్ ప్రయారిటీస్ మీద ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద పిటిషన్ వేయడం జరిగింది ఆ మూడు ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు అయితే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఫస్ట్ క్రాస్ ఓటింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఈవీఎంలో అనేది చెక్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనము ఓటరు ఏ బటన్ అయితే ప్రెస్ చేస్తారో ఏ పార్టీ సింబల్ మీద పార్టీలతో ఇక్కడ ఎటువంటి సంబంధం లేదు పార్టీల పేర్లు చెప్పడం లేదు ఏ పార్టీ సింబల్ మీద అయితే ప్రెస్ చేస్తాడో అదే పార్టీ సింబల్ వీవీప్యాట్లో కూడా మనకు సింబల్ షో అవ్వాలి ఆ పేపర్ స్లిప్ కూడా రావాలి అదేవిధంగా ఎన్ని అయితే ఈవీఎంలో పోల్ అయి ఉంటాయో ఎగ్జాంపుల్ వంద ఓట్లు పోల్ అయితే వీవీప్యాట్ మిషన్ వచ్చే మిషన్లో వచ్చే పేపర్ స్లిప్లో కూడా వంద ఓట్లు వచ్చేలాగా చూడాలి అనేది ఫస్ట్ ప్రియారిటీ అనమాట ఇది రెండోది వచ్చేసి ఓటు వేసిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటారో వీవీప్యాట్లో నంబర్ ఈవీఎంలో ఏ నంబర్ అయితే వస్తుందో వీవీప్యాట్లో అదే నంబర్ రావాలి ఆ వీవీ ఆ వీవీప్యాట్లో వచ్చిన ఓటర్ స్లిప్ ఉంటుంది కదా ఆ ఓటర్ స్లిప్ని తన సొంత స్వహస్థాలతో ఆ బ్యాలెట్ బాక్స్లో వేసేలాగా చూడాలి అనేది రెండవ ప్రయారిటీ ఇంకోటి మూడో ప్రయారిటీ వచ్చేసి ఓటు వేసిన వ్యక్తి నేను ఎవరికైతే ఓటు వేశానో అని కనపడడానికి వీవీప్యాట్లో ఒక గ్లాస్ ఉంటుంది ఆ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ ఉంటుంది ఆ గ్లాస్ ఆ ట్రాన్స్పరెన్సీ గ్లాస్లో మనకు ఇప్పుడున్న ఈవీఎంలకు అయితే కొంచెం టైం సెకండ్ల టైం మాత్రమే ఉంటుంది సపోజ్ మనం సో అండ్ సో పార్టీ గుర్తుకు మనం ప్రెస్ చేసాము ఈవీ వీవీప్యాట్లు కూడా అదే పార్టీ సింబల్ అట్లా కనపడి వెళ్ళిపోతుంది ఒక సెకండ్కు రెండు సెకండ్లో వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఆ టైం కాలాన్ని గడువు ఆ టైము వీవీప్యాట్లో 
ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్లో ఉన్న టైం కాలాన్ని లైటింగ్ని కూడా పెంచాలి అనేసి మన పిటిషనర్ పిటిషన్ను థర్డ్ ప్రయారిటీ కింద వేయడం జరిగింది అయితే ఈసీ ఏం చెప్తుందంటే బ్యాలెట్ పేపర్స్తో టైం వేస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది అనేసి చెప్తుంది దానికోసమే ఈవీఎం వీవీ ప్యాట్ల వల్ల టైం సేవ్ అవుతుంది అత ఆ తర్వాత ఒక నూట యాభై మెంబర్స్ ఆఫీసర్స్ని మూడు టీంలుగా చేసి ఒకటే రోజులో కౌంటింగ్ పూర్తి చేయొచ్చు అనేది ఈసీ వాదన అయితే చాలామంది విశ్లేషకులు వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఏంటంటే ఈవీఎంలు వీవీ ప్యాట్ల వల్ల ప్రజల్లో నమ్మకాలు నమ్మకం పోయింది కాబట్టి బ్యాలెట్ పేపర్తోనే ఎలక్షన్స్ నిర్వహించాలి అనేది విశ్లేషకులు అంటున్నారు అయితే దీనిలో టైం బీయింగ్ ఉంట ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి టైం తీసుకుంటే మనం ఇప్పుడు సపోజ్ ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చినాక ఎంత టైం తీసుకుంటే ఎలక్షన్ కోడ్ దగ్గర నుంచి నామినేషన్ వరకు మనకు రెండు మూడు నెలలు టైం తీసుకుంటుంది ఆ రిజల్ట్ టైంలో బ్యాలెట్ పేపర్తో మనకు వచ్చే కౌంటింగ్ చేసే రోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఐదు రోజులు కానీ అక్కడ ఓపిక పట్టలేరా కాబట్టి ఆ ఓపిక పట్టడంలో కూడా ఏం ఇబ్బంది లేదు బ్యాలెట్ పేపర్తోనే యాక్యురేట్గా రిజల్ట్స్ ఉంటాయి అని విశ్లేషకుల వాదన అయితే దీంట్లో ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా ఒక అమెండ్మెంట్ చేసింది ఈ పిటి ఈ పిటిషన్లో సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డి ఫోర్ బి కండక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ అమెండ్మెంట్ రూల్ రెండు వేల పదమూడు కూడా ఏం చెప్తుందంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ రూల్ ఇది ఏం చెప్తుందంటే ఈవీఎం వీవీ ప్యాట్లలో ఏమన్నా డిస్క్రిపెన్సీ వస్తే ఈవీఎం కాకుండా వీవీ ప్యాట్ వీవీ ప్యాట్లో పోల్ అయినా వీవీ ప్యాట్ల స్లిప్ల కౌంటింగ్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి అనేసి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ సెక్షన్ కింద చెప్తుంది అయితే ఈ పిటిషనర్ పిటిషన్లో ఏం చెప్పారంటే ఎలక్షన్ కమిషను ఐదు వేల కోట్లు పెట్టి ట్యాక్స్ పే చేసిన వారి డబ్బుతో ఐదు వేల కోట్లు పెట్టి ఇరవై నాలుగు లక్షల ఈవీఎం వీవీ ప్యాట్ల మెషిన్లు కొనింది దాంట్లో ఐదు వీవీ ప్యాట్ ఓటర్ స్లిప్లు మాత్రమే కౌంటింగ్ చేస్తారు అనేసి ఈ పిటిషన్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు మామూలుగానే ర్యాండమ్లీ ఒక కాన్స్టిట్యున్సీకి ఐదు వీవీ ప్యాట్ల స్లిప్పులు మాత్రమే కౌంట్ చేస్తున్నారు దీనివల్ల దీంతో ఇరవై నాలుగు లక్షల మెషిన్లలో మనం కౌంట్ చేసేది మొత్తం లోక్సభ పోల్స్ మొత్తం ఎన్నికలు మొత్తం కౌంట్ చేసేది ఇరవై ఒక్క వేల మాత్రమే వీవీ ప్యాట్లు మాత్రమే ఇరవై ఒక్క వెయ్యి వీవీ ప్యాట్లు మాత్రమే ఎలక్షన్ కమిషన్ కౌంట్ చేస్తుంది కాబట్టి దీనివల్ల జనాలు చాలా వరకు అపోహలు వస్తున్నాయి మనం కూడా చాలా వరకు చూస్తూనే ఉంటాం ఇక గొడవలు అయితే ఉంటాయి ఈవీ ఈవీఎంలు ట్యాంపర్ చేశారు అవి అనేసి మనం చాలా వరకు చూస్తూనే ఉన్నాము అయితే కొందరు విశ్లేషకుల వాదన ఏమంటే అంటే ఆర్టీ యాక్ట్ ద్వారా కానీ తెల్ ఆర్టీ యాక్ట్ వాళ్ళు తెలిపిన లెక్క ప్రకారంగా కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది లోక్సభ ఎన్నికల్లో మూడు వందల డెబ్బై ప్లస్ చిలుకు మూడు వందల డెబ్బై ప్లస్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ జరిగింది ఈవీఎం ఫాల్ట్ జరిగింది అనేసి ఒక ఆర్టీఐ యాక్ట్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది కొంతమంది ఇంక ఇంకొంతమంది ఆర్టీఐ యాక్ట్ ఏమని కోరారంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎలక్షన్స్ అయిన తర్వాత వీవీ ప్యాట్ స్లిప్పులను దాదాపు ఒక్క సంవత్సరం వరకు వాళ్ళ దగ్గర రిస్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలి అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ కమిషను రెండు నాలుగు నుంచి ఐదు నెలల్లోపే దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడం జరిగింది అనేసి ఆర్టీఐ యాక్ట్లో చెప్పడం జరిగింది అయితే ఆర్టీఐ ఆర్టీఐ కార్యకర్తలు ఈ సమాచారాన్ని అడిగితే ఈసీ దగ్గర నుంచి ఎటువంటి సమాచారం రాలేదని కూడా చెప్పారు సో ఏది ఏమైనా సుప్రీంకోర్టు ఎలక్షన్ కమిషన్కి మొన్న ఫస్ట్ తారీఖున హియరింగ్లో చెప్పింది మే పదిహేడుకి ఈ పిటిషనర్ వేసిన ఈ పిటిషన్ వేసిన అతనికి సమాచారం మొత్తం జవాబు ఇవ్వాల్సిందిగా సుప్రీంకోర్టు ఎలక్షన్ కమిషన్ని ఆదేశించడం కూడా జరిగింది సో అయితే మే పదిహేడు లాస్ట్కి పాజిటివ్ రెస్పాండే రావచ్చు అని అనుకుంటున్నాను చాలా దేశాలు కూడా ఇది డెమోక్రటిక్ కంట్రీ మనది చాలా దేశాలు కూడా ప్రజలే గవర్నమెంట్ని అనుకుంటున్నారు చాలా దేశాలు కూడా బ్యాలెట్ పేపర్ అంత అభివృద్ధి చెందిన సాఫ్ట్వేర్లో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు కూడా ఈవీఎం జోలికి పోలేదు చాలా ఒకటి రెండు మూడు దేశాలు మాత్రమే ఈవీఎం జోలికి వెళ్ళినాయి 
చాలా వరకు చాలా దేశాలు బ్యాలెట్ పేపర్లతోనే అక్కడ ప్రజాస్వామ్యం నడుస్తుంది కాబట్టి మనం కూడా బ్యాలెట్ పేపర్నే ఎంకరేజ్ చేద్దాం సో ఈవీఎం హఠావ్ దేశ్ బచావ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ సపోర్ట్తోనే నేను అన్ని వీడియోలు చేయగలుగుతానని నా నమ్మకం మీ సపోర్ట్ ఉంటే నేను ఏ వీడియోస్ అయినా చేస్తాను మున్ముందు రాబోయే కాలంలో కూడా కొంతమంది నా మీద కేసులు పెట్టడము అలాంటివి కూడా జరగచ్చు నేను అన్నిటికీ సిద్ధపడే వీడియోస్ తయారు చేస్తున్నాను సరే చూద్దాం ఏది ఏమైనప్పటికీ నా వంతు ప్రయత్నంగా నాకు వచ్చిన సమాచారాన్ని మన తెలుగు ప్రజలకి అందించాలనేదే నా కోరిక సో జై హింద్ జై భారత్ ఈవీఎం హఠావ్ దేశ్ బచావ్